ഫ്രണ്ട്സ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന നമ്മുടെ ശർക്കര മിഠായി പണ്ടത്തെ അമ്മായി മിഠായൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഒരു പേന എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ചേരുവകൾ ഞാൻ കൊടുക്കാട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ബോക്സിൽ കൊടുത്താക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര നൂറ് ഗ്രാമിനും ആ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് മധുരം വേണ്ട അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ കൂടി പോകരുത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ശർക്കര ലായനിയാക്കി എടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലായനിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അര ഗ്ലാസ് എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശർക്കര ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേലും കൂടി പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉരുകി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഉരുകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ വേണ്ട വേറെ ചേരുവ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു നാളികേരം ചിരവിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മിഠായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് ഒരു നുള്ളിൽ നല്ല ജീരകം ഉള്ളി ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു നുള്ളിൽ ചുക്കു പൊടിയുമാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു നുള്ളിൽ ഉപ്പ് വേണം അത് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നുള്ളിൽ നെയ്യ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഏതിലാണോ ചേർത്ത് വെക്കണം അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാനും നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാനും മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് മെൽട്ട് ഏൽപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ലായനി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും അരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒഴിക്കാം ഇതിലൊട്ടും കല്ലും കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഇതേ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ട് ശർക്കര അരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫ്രെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുക്കി എടുക്കണം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ നാളികേര ചെറുകിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് വേണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചുക്കുപൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീരകപ്പൊടിയോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു നുള്ളിൽ ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി ഒരു നുള്ളിൽ ചുക്കുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏലക്ക പൊടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ മിഠായിൻ്റെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ച് പണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണേ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തന്നില്ല ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കേട്ടോ അത് മധുരമൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശർക്കര ലായനി കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ അപ്പം ഇതേ ഒരു നൂൽ പരുവം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു തരം പരുവത്തിലോട്ട് നമുക്ക് വേണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ അളവ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ശർക്കര ലായനി എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ബോൾ പോലെ വരണം കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്ക് കണ്ടോ നമുക്ക് ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവമായിരിക്കണം നോക്ക് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇതെങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ കിടക്കണം അപ്പോൾ ആ നമ്മളിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നാളികേരം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കാം കേട്ടോ നന്നായി ഇളക്കി ഒരുപിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നാളികേരത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിലോട്ടും നമ്മുടെ ശർക്കര ലാനി എത്തിക്കുക നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം എല്ലാ വർഷത്തോട്ടും ഒത്തിരി എത്തിക്കണം കേട്ടോ മധുരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മധുരം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ട വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കണ്ട എല്ലാവടേക്കും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാളികേരം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കരുത് കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ശർക്കര ലൈനിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ടും ചൂ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ചൂടാറി പോയത് ഇളം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നെയ്ത് അടവ് ശേഷം ഇതെങ്ങനെ ഉരുളകൾ പിടിച്ചെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണത് നമ്മൾ ശർക്കരയും നാളികേരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാന്നൊന്നും തോന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ അമ്മായി മിഠായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കഴിച്ച് കാണണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബലത്തിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാളികേരം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരട്ടി വരട്ടി ഒന്ന് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇളം ചൂടോടുകൂടി നെയ് തടവിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുള പിടിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവും കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായി പോവും പക്ഷേ എൻ്റെ ചെറിയ മോനും കൂടി അവനും കടിച്ചിനാൻ പറ്റണ്ടേ അവൻ്റെ കുഞ്ഞുപല്ലല്ലേ അപ്പം അവനും കൂടി വേണ്ട രീതിക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഇതേപോലെ എന്നെ പോലെ കുഞ്ഞു മക്കളുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും